ஃப்ராடுக்கு சிலையா அதுக்கும் <laughs> லோகி பட்ட காயங்களால இப்ப இறந்துட்டான் நமக்காக அவன் உயிர தியாகம் பண்ணிட்டான் அருவறுப்பான குற்றச்சாட்டங்களோட சண்டை போட்டான் ராஜ்யத்துல அமைதியை நிலைநாட்டிட்டான் லோகி என் மகனே பனி படர்ந்த போர்க்களத்துல தான் பல நாட்களுக்கு முன்னாடி உன்னை கண்டுபிடிச்சா என் மகனே அன்னைக்கு நீ ஆஸ்கரோட காவல்னா இருப்பேன்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல அப்ப நீ சின்ன பிஞ்சு பச்சை குழந்தையா இருந்த என் மனச இந்த கிழவ மனச கரைச்சிட்டி என் மகன் தோர் திரும்ப வந்துட்டா வாழ்த்துக்கள் மகனே வாழ்த்துக்கள்லாம் இருக்கட்டும் இதுக்கு என்ன பேரு முடிவு மக்கள் அவனுக்கு அஞ்சலி செலுத்த ஆசைப்பட்டோம் இந்த சில ரொம்ப நல்லா இருக்கு அவனை விட இந்த சிலைய உயிரோடு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஏன்னா மூஞ்சில வஞ்சனை தெரியல அப்பாவி மாதிரி தெரியறான் அப்புறம் இது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா இது சேட்டருடைய கபாலமாச்சு இது பயங்கரமான ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணுங்க அவன் திரும்ப வந்து நம்ம மண்டலத்தை நாசம் பண்ணாம இருக்க இத பத்திரமா வச்சு போட்டுங்க நன்றி சொல்லணும் அது வந்து மெட்காடுக்கு மறுபடியும் போன இல்லையா வேண்டாம் மறுபடியும் எனக்கு அந்த கனவு வருது தெரியுமா ஒவ்வொரு ராத்திரியும் ஆஸ்கார் நாசமா வர கனவு எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு அத பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாது அதெல்லாம் கற்பனையில வர கனவு அவ்வளவுதான் இருக்கலாம் அதனாலதான் அங்க போய் அதை விசாரிக்கலாம்னு முடிவு பண்ண விசாரிச்சப்ப தெரிஞ்சது என்னன்னா ஒன்பது மண்டலங்களையும் கலவரமா இருக்கு ஆனா அந்த ஒன்பது மண்டலங்களையும் காப்பாற்ற வேண்டிய நீங்க இங்க உல்லாசமா படுத்துக்கிட்டு நாடகம் பாத்துக்கிட்டு பொறுப்பு இல்லாம ஜாலியா நேரத்தை ஓட்டிட்டு இருக்கீங்க என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யல அது நம்ம பக்கத்துல இருக்கிறவங்க சுதந்திரத்தை மதிக்கணும் இல்லையா மதிக்க வேண்டியதுதான் ஆனா நீங்க பண்ற வேலை போட்டு மிதிக்கிறது இல்ல தப்பா எடுத்துக்காது தலைக்கு மேல எனக்கு வேலைகள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு நிறைய போர்ட் மீட்டிங்ஸ் அதோட செக்யூரிட்டி கவுன்சில் மீட்டிங் வழி இல்ல என்ன வழி இல்ல என்னோட சுத்தி ஒரு சுத்து சுத்திட்டு வர வரைக்கும் யாராலையும் அதை தடுக்க முடியாதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல நீங்க அதை தடுங்க பாக்கலாம் என்ன கிருக்கு பிடிச்சிருச்சா உனக்கு மரண தண்டனை கொடுத்துரு அப்ப நான் மறு உலகத்துல வந்து பாக்குறேன் உன்னை 